ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இன்னொரு டயபெட்டிக் ரெசிபி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு டயபெட்டிக்கு மற்றபடி வந்து இது நல்ல ஹெல்த்தி ரெசிபி யாருனாலும் சாப்பிடலாம் ஆனால் வந்து டயபெட்டிக்கும் இது வெயிட் மேனேஜ் பண்ணுறவங்களுக்கும் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல் இது வந்து லெட்யூஸ் ரேப் இது வந்து நான் கொஞ்சம் லெட்யூஸ் இந்த லீவ்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது உள்ளே வந்து ரேப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்டஃபிங் வந்து காலிஃப்ளவரும் சிக்கன் ஒரு கால் கேஜி காய்மா வச்சுருக்கேன் இதை வச்சு நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் காலிஃப்ளவரில் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ரொம்ப குறைச்சல் சிக்கன்லேயும் இல்லை ஸோ வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் குறைச்சலாம் இருக்கிறதுனால லெட்யூஸ்லேயும் கிடையாது இதெல்லாம் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் குறைச்சலாக நம்ம சாப்பிடும் போது டயபெட்டிக் வந்து நிச்சயமாக வந்து நமக்கு குறையும் நல்லா கண்ட்ரோல் ஆகும் கொஞ்சம் லோயர் கூட ஆகும் வெயிட் மே மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து குறைச்சலாக இருக்கிறதுனால இதில் ப்ரோட்டீன்ஸ் மற்றபடி நிறைய நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ ஒரு பேண்டில் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் சோம்பும் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் பூண்டு போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சாப்பிடு கார்லிக் இஞ்சியும் பச்சை மிளகா ரெண்டு போட்டுக்கலாம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் ஒரு வெங்காயம் போடுறேன் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் இது வதங்கட்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம மசாலாலாம் போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் கரம் மசாலா இது கூட வந்து கொஞ்சம் உப்பும் போட்டுக்கலாம் இதை வந்து நல்லா கலக்கி விடுங்க இதோட நம்ம காலிஃப்ளவர் போட்டு கலக்கிடலாம் இதில் காலிஃப்ளவரில் யூஸ்வலாக வந்து நம்ம ஹாட் வாட்டரில் சால்ட் போட்டு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஊற வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து கட் பண்ணுறது வழக்கம் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் கொஞ்சம் உப்பு மட்டும் பார்த்து போட்டுக்கோங்க இப்போ நமக்கு ப்ளட் ப்ரெஷர் இருந்துச்சுன்னா அந்த உப்பே வந்து கொஞ்சம் கூட இருக்கும் ஸோ நம்ம நிறைய உப்பு போட்டுட்டோன்னா பிபி ரைஸ் ஆகிடும் அதனால் ஹெல்த் கான்ஷியஸில் வெயிட் மேனேஜ் பண்ணுறவங்களும் கொஞ்சம் உப்பு குறைச்சலாக சாப்பிட்றது நல்லது தான் அதனால் இது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வதங்கட்டும் இப்போ நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மின்ஸ்டு சிக்கன் மின்ஸ்டு மட்டனும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் அப்படி தான் வதக்குறேன் தண்ணி ஊற்றுல
மூடி போட்டுடலாம் கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும் மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிட்டிங்கன்னா தீஞ்சிடும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் இப்போ கலக்கி விடுங்க ஏன்னா நம்ம தண்ணியும் ஊற்றல எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது இப்போ கொத்துமல்லி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் விடலாம் நல்லா நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இது ட்ரை ஆகணும் இதில் ஒரு சும்மா டேஸ்ட்டுக்காக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ கட்சி போட்டுக்கிறேன் நிறைய வேண்டாம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணும் போது வதக்கும் போது ஒரே ஒரு தக்காளி ஒரு சின்ன தக்காளி வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகட்டும் இது நல்லா வந்து இப்போ ட்ரை ஆகிடுச்சு நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்ச நேரம் ஆறட்டும் இப்போ லெட்யூஸ் வந்து ஒரு லீஃப் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சம் நம்ம மின்ஸ்டு கா மின்ஸ்ட் சிக்கன் காலிஃப்ளவர் கறி வந்து இதில் போட்டுடலாம் இதை வந்து அப்படியே வந்து ரேப் பண்ணிவிடுங்க இப்படியே வந்து நம்ம சாப்பிட வேண்டியது அதே போல் வந்து எல்லா லீஃபும் வந்து எத்தனை லீஃப் இருக்கோ அத்தனை லீஃப் வந்து நம்ம இது மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கலாம் லெட்யூஸ் ரேப் ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல சூப்பரான ஹெல்த்தி ரெசிபி இப்படியே வந்து நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்கோ டின்னருக்கோ வந்து இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தி ரெசிபி எல்லாருக்குமே வந்து இது சூட்டபிள் டயட்டு தான் இது சூட்டபிள் ரெசிபி தான் இது நான் வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் வந்து சூட்டபிள் தான் டயபிட்டிஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது இல்லை கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இல்லை ரொம்ப குறைச்சலாக கார்போஹைட்ரேட்ஸ் குறைச்சலாக இருக்கிற சாப்பாடு நீங்கள் சாப்பிடும்போது நிச்சயமாக டயபெட்டிக் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்கள் சேனல் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்